dan salam sejahtera bersama Putih lagi dalam Ekstrim Walai Toko. Minggu ini Putih berada di Sepitang. Hmm, di manakah homestay tempat Putih akan menginap dan apakah aktiviti ekstrim yang Putih akan lakukan? Teruskan menonton Ekstrim Walai Toko. Bah, mari. Nah, sekarang Putih dalam perjalanan menuju ke Dewan Serbaguna Sipitang. Di sanalah nanti Putih akan memulakan aktiviti ekstrim Putih untuk kali ini. Bah, mari. Seperti kali ini ialah rumah panjang Lundaye. Ha, rumah panjang ni moden, tapi masih lagi um, menerapkan atau mengekalkan ciri-ciri tradisi kaum budaya Lundaye. Rumah panjang ini dibina oleh Persatuan Kebudayaan Lundaye Sipitang. Dan rumah panjang ini terletak di Kampung Padang Berempah. Setibanya putih di rumah panjang Lundaye ini putih disambut sendiri oleh Encik Robert. Encik Robert ni ialah Setiausaha Agung Persatuan Kebudayaan Lundaye Sabah. Putih rasa bertuahlah berbesar hati disambut sendiri oleh beliau. Ha, di sini lah Putih akan menginap sepanjang Putih berada di sepitang ini. Bah, mari. Masa Putih sampai di Sipitang, Putih berjalan-jalan di Esplanade. Esplanade ini ialah satu tempat yang mana terletak di pesisiran pantai. Um, tempat ini sangat cantik, bersih, luas dan ada banyak gerai-gerai. Ada tempat menjual makanan, tempat menjual buah, sate terutamanya. Uh, dan tempat ini adalah menjadi tempat di mana penduduk tempatan berkumpul pada waktu petang dan juga waktu malam. Dan Esplanade ini juga uh, merupakan salah satu mercu tanda sepitang. Sebenarnya Putih sangat teruja datang ke Sepitang ini sebab ada satu jenis makanan yang paling sedap di sini. 
Jadi malam ini Putih mau keluar dan menikmatinya. Wah, mari. Pitang sate yang paling sedap di Sabah. Jadi ini malam putih mau coba. Bah, mari. Abang, uh, saya mau order 30 cucuk sate, 10 ayam, 10 daging, 10 kambing. 30 cucuk. Cucuk. Pitang ni paling sedap dimakan sama kelupis. Ba, mari kita makan. Sate pun sudah habis, kelupis pun sudah habis. Sekarang Putih mau balik homestay dulu sebab besok Putih ada aktiviti ekstrim yang Putih akan buat. Selamat malam. pertama yang putih akan lakukan iaitu berbasikal bersama persatuan basikal sepitang ke kampung Katipos jauh 16 km. Bersama putih sekarang ialah Encik Jupri, beliau ialah presiden persatuan basikal sepitang ataupun SCC um, sepitang cycling club. Ya. Okey. Uh, sebelum kita memulakan perjalanan ini, uh, kita uh, mengutamakan keselamatan pada Raida. Jadi sekarang saya kasih contoh dia, saya kasih pasang helmet kepada Cik Putih, Putih untuk keselamatan uh, berbasikal sepanjang perjalanan ini ke Kampung Katipo lebih kurang uh, 16 km. Hmm. Jadi cara pakai dia, kena pakai sini. Kalau tidak ngam dia punya anu uh, tuh boleh jas belakang. Oke okay, kak? Oke okay, boleh. Oke, okay. ini dia punya klip, masukkan. Oke, okay. oke, okay. oke. Okay, ini dia sebelah sini ini dia yang tukar biar untuk di belakang, yang ini untuk depan. Jadi break ini break sebelah sini ya. Oke. Okay, Kalau kita guna break mengejut, jangan pakai ini. Dia mudah terbalik. Selalu gunakan yang break uh, belakang ini. Oke. Okay. Ya. Jadi ini kasut ini uh, kita kalau kita naik bukit kita tukar nah, biar kiri kanan ni lah. Tapi ini kita guna yang paling okey lah minimal untuk anu. Tapi kalau untuk lumba kena guna ini yang paling besar depan ni dan ini yang paling kecil ini. Jadi kalau untuk naik bukit paling besar ini lah untuk mudah dia lebih ringan. Um, putih pikir dua tiga orang saja yang akan berbasikal dengan putih tapi tidak punya lah ramai. Dan daripada gaya pun Putih tahu mereka ialah penunggang basikal yang profesional. Ha, di situ Putih sudah mula malu sebab Putih tahu Putih ini bukan jenis yang pandai berbasikal. Boleh tapi tidak mahir. Jadi Putih sudah mula rasa um, gementar. Masa kami mula berbasikal tu Putih okey lah. Putih boleh berbasikal dengan mereka. Sebenarnya 
air dalam masa 10 minit itu uh, putih kayu dalam 2 km bersama-sama dengan Ainsi Jupri dan juga yang lain-lain. Tapi putih rasa putih rasa mula-mula tuh kami berkayu sama-sama lama kelamaan dorong tinggalkan putih sebab mungkin dia orang bosan. Kan mula-mula ikut perintah putih <laughs> sebab mungkin jaga hati putih. Uh, lepas tu mungkin dia orang bosan jadi perlahan-lahan mereka tinggalkan putih. Putih punya lah perlahan, putih ialah putih takut malu lagi. Mula-mula tuh sudah reban nanti jatuh lagi. Jadi putih berhabis mengawal pergerakan putih. Takut jatuh lagi, takut malu lagi. Nah, jadi putih rasa sebab silam. Ujung-ujung putih ditinggalkan juga oleh mereka. Putih nampak di depan ada jalan gravel yang tidak besar, berbatu-batu, ada lubang-lubang. Jadi waktu itu putih sebenarnya sudah mula panik, tapi putih uh, cuba tenangkan diri lah, berlagak profesional. Nah, jadi putih harungi lah jalan tuh. Tapi akhirnya putih jatuh juga. Putih jatuh juga. Jadi waktu itu sebenarnya Aduh, tidak bolehlah putih, tidak bolehlah berbasikal. Jadi sebab putih jatuh tu sebenarnya putih putih jadi panik. Macam mana putih mau balik? Macam mana putih mau beritahu kepada uh, Ainsi Jupri dan yang, dan yang lain-lain bahwasanya putih jatuh di situ. Jadi putih tidak tahu apa mau buat, mau balik ke ke garisan uh, apa ni? Di mana mula-mula kain bermula? Tapi selepas lima minit begitu, Encik Jopri dengan yang lain-lain datang. Putih terkejut juga waktu itu. Kan, tidak sangka yang putih, orang akan datang ke tempat putih. Rupanya, uh, orang ini ada peraturan bahwa setiap kali perlumbaan, kalau orang tidak nampak orang punya ahli, salah satu ahli, dalam masa beberapa minit, mereka akan berpatah balik uh, untuk memeriksa keadaan. Uh, jadi di situlah mereka jumpa putih. Dan waktu itu, malu juga lah putih. Ini kali kedua putih jatuh. Dan Nancy Jufri membuat satu panggilan kecemasan, meminta pertolongan. Jadi selepas itu ada satu kereta pasukan patroda datang dan membawa putih ke garisan penamat di kampung Batu. Hello. Ah ya ya ya. Okay okay. Ini kami minta bantuan di kilometer lebih kurang 14. Ada rider kami yang cedera. Boleh tolong untuk minta bantuan di sini. Saya rasa dia ini tidak boleh lagi cycling. Dia kena ikut kereta. Boleh ya? Oh okay okay. Kalau boleh cepat lah. Tapi hati hati. Sebenarnya dalam 16 km ni putih berjaya mengayu sejauh 2-3 km saja. Ha. Tapi semua putih cedera lah. <laughs> Tapi apa yang putih cuba sampaikan di sini ialah kepada peminat um, aktiviti ekstrim di luar sana supaya datang ke Sepitang dan mendaftarkan diri um, dengan Persatuan Basikal Sepitang sebab mereka ni uh, memang selalunya akan berbasikal uh, berpuluh-puluh kilometer. Selain daripada itu, ada orang juga berbasikal di kawasan-kawasan bukit, di lereng-lereng bukit, di tempat-tempat yang ekstrim. Ha, jadi memang sesuai untuk uh, peminat-peminat aktiviti ekstrim. Bukan saja itu, um, bayangkan mereka boleh berbasikal daripada Sepitang ke Tenom dan balik lagi ke Sepitang. Ha, jadi ini memang memang orang ini uh, memang ekstrim dan juga memang lasak dan profesional. Letih melakukan aktiviti ekstrim berbasikal kemarin belum hilang lagi. Tapi Putih ada satu lagi aktiviti ekstrim yang Putih akan buat. Bah, mari.
putih di sana putih disambut sendiri oleh Puan Asninda dan juga Presiden Persatuan Pacuan Patroda Sipitang yang saya Hamidi Saleh dan juga ahli-ahli beliau. sampai di Borneo Sipitang 4x4 Adventureland. Di sinilah Putih akan melakukan aktiviti ekstrim Putih iaitu memandu pacuan empat roda kategori hardcore. Bah, mari. Okay, masa Putih um, tengok laluan litar tu, oh, sebenarnya Putih takut. Ha, selalunya kita tengok jalan-jalan biasa saja. Tapi kali ini Ah, jalan yang ada gaung lah, lepas ada sungai lah, lepas itu dengan pokok-pokok, dengan jalan-jalan yang kecil di curam lah. Jadi putih sebenarnya takut. Ah, putih cakap ni, ni kalau apa-apa jadi ni silap-silap boleh melayang nyawa ni, kan? Tercetusnya idea ni kan, kerana kami pernah ditaja lah ini cerita lah ditaja oleh Isuzu untuk menyertai rombongan di di Sarang di Phuket. Ah, jadi di sana saya dapat idea. Okey, kalau begini kawasan kan, kami pun ada tanah sebelah itu. Jadi apa kata kita buat di Sabah? Kami bangunkan buat desain four by four. Tapi memang kami minatlah ekstrim pacuan patroda ni.
um, kesimpulan yang putih dapat buat di sini ialah uh, memanglah putih tidak pandu sendiri tapi putih dapat rasa debaran dia tu suspend dia tu ketakutan dia tu ha, dan yang kedua ialah uh, putih mau bagi tahu kepada peminat sukan ekstrim terutama sekali peminat um, sukan pacuan empat roda supaya datang ke sebitang dan merasai sendiri dan ini ialah satu lagi pengalaman yang tidak dapat putih lupakan dan juga um, pengalaman yang mencabar bagi putih. Tiada yang mustahil untuk kita lakukan jika kita benar-benar menginginkannya. Sekian saja ekstrim walai tokoh untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye. Bye. Ekstrim Walai Tokau. Jika anda keluar melancong seorang diri, pastikan anda berjalan di tempat yang terbuka dan terang untuk mengelakkan daripada kes ragut dan juga hal-hal yang tidak diingini berlaku.